Firenze è bella Roma quando è sera quando la luna si specchia dentro il fontano le prove dell'alleanza per un nuovo centro-sinistra tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sono già crollate sulla scelta del prossimo candidato sindaco di Roma. Il leader in pectore del Movimento Pentastellato Giuseppe Conte ha blindato la candidatura di Virginia Raggi, mentre il PD ha visto naufragare l'ipotesi di candidare l'ex segretario Nicola Zingaretti, favorendo così la candidatura di Roberto Gualtieri. Insomma, un'alleanza che parte già divisa. A Roma l'alleanza c'è? Chi se ne tira fuori sbaglia e sbaglia di grosso perché bisogna prima di tutto pensare a Roma e poi a se stessi. E su Gualtieri dopo poco arriva il sostegno anche del segretario DEM Enrico Letta. Roberto Gualtieri in questa situazione è colui che avrà il massimo di sostegno e il massimo di probabilità di essere il futuro sindaco di Roma. Io ne sono convinto. E il Partito Democratico ha fatto questa scelta convintamente. Onorevole Calenda, lei ha fatto un tweet in cui ha detto che il candidato sindaco di Roma sostanzialmente l'hanno scelto i 5 Stelle anche per il PD. Perché? Ma perché hanno, dopo averli attirato in una trappola in cui sembrava che Zingaretti potesse essere il loro candidato, alla fine hanno detto no, il nostro candidato è la Raggi, basta, e questo ha fatto cadere la candidatura di Zingaretti e, a, e a, li ha costretti a diciamo dare il via a Gualtieri, quindi mi sembra abbastanza evidente, il resto è su tutti i giornali. Quindi è saltato Zingaretti, ma è saltata anche questa alleanza strutturale PD 5 Stelle? No, no, Roma è una situazione particolare, valuteremo poi cosa succede al secondo turno, però per il Movimento 5 Stelle Virginia è comunque la candidata. Baraggi non ha fatto bene e quindi noi daremo un giudizio negativo. Però poi diciamo, il tema del rapporto tra il PD e i 5 Stelle è più complesso della pur importante vicenda romana perché è in campo l'ipotesi di una costruzione, di una coalizione dove ci vuole molta pazienza, molta capacità di ascolto e quindi è un tema che si deve dipanare nel tempo. Ho una certezza, il centrodestra sarà unito ovunque. Vogliamo portare il buon governo che stiamo dando al paese in ogni città. Questo è il nostro obiettivo. Ma i nomi sono quelli che girano, lei vedrà mercoledì quando ci riuniremo, uscirà nel più breve tempo possibile non solo il nome ma anche il programma da realizzare. Onorevole Molicone, ma eh, questa candidatura del centro-destra sindaco di Roma la partoriamo? Ma sì, che la partoriamo, il tavolo nazionale sta già valutando varie ipotesi, ovviamente oltre a Roma ci sono altre grandi città ed è giusto che il centrodestra si confronti per tirare fuori la scelta vincente. Roma ha avuto un effetto detonatore, tale da far traballare anche l'alleanza a Napoli e Torino, mentre il centrodestra si dice unitario, intanto a Milano e Roma si fa ancora fatica a trovare una quadra anche su questo fronte, ma chissà, domani è un altro giorno. E allora ripart-